அஸ்லாம் வலைக்கம் மாணவர்களே இந்த எபிசோட் மூலமாக நம்ம என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு வெப்சைட்டை எப்படி நம்ம உருவாக்குறண்டு இன்ஷால அடுத்தடுத்து வெறும் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே நம்ம ஒரு வெப்சைட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் நமக்கு பேசிக்காக சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதாவது வெப் டிசைனுக்கும் வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கேன் ஏன் நான் இதை ஆரம்பத்தில் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னு சொன்னால் சில ஆக்கள் வந்துட்டு வெப் டிசைன் நீங்கள் செஞ்சு போட்டு நான் ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று செஞ்சுட்டு அல்லது வந்துக்கிட்டு சில பேர் வந்துக்கிட்டு அந்த நாங்கள் உங்களுக்கு வெப் டெவலப்மெண்ட் செஞ்சு தரேன்னு சொல்லி போட்டு வெப் டிசைன் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த வெப் டிசைனிங்குக்கும் வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் இருக்கு ஸோ அதால் தான் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் நம்மளோட அந்த எபிசோடில் முதலாவது வீடியோவை நான் என்ன செய்கிறேன் இதை பதிவு செய்கிறேன் ஓகே முதலாவது நம்ம பார்ப்போம் இந்த வெப் டிசைனிங் சொன்னால் என்ன இந்த வெப் டிசைனிங்கை நம்ம செய்கிறதுக்கு நமக்கு பேசிக்காக ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்னு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்னு சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறது நீங்கள் நோட் பேட் சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது நீங்கள் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அல்லது சப்ளைன் போன்ற அடிஷனலாக உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த சாஃப்ட்வேரை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி அடுத்த சாஃப்ட்வேர் ஒன்று நமக்கு தேவைப்படும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் வெப் ப்ரௌசர் நீங்கள் இதை கூகுள் க்ரோம் அல்லது மொசிலா ஃபயர்ஃபோக்ஸ் ஒப்பேரா இதில் உங்களுக்கு எது ஃபேவரெட்டாக இருக்கோ அந்த வெப் ப்ரௌசர்ன்ற சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இந்த ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம வெப் டிசைனிங் செய்கிறதுக்கு ஆக அடிப்படையானது ஸோ இந்த வெப் டிசைனிங்கை நம்ம வேறு விதமாக ரெண்டு பேர்களை கொண்டு அழைப்போம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டடிக் பேஜ்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைனிங்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைனிங் சொன்னாலும் ஸ்டாடிக் பேஜ்னு சொன்னாலும் வெப் டிசைனிங் சொன்னாலும் இந்த மூணும் நான் சொல்ல போகிற இந்த விஷயத்தை தான் குறிக்குது சரியா இந்த வெப் டிசைனிங் அல்லது ஸ்டாடிக் பேஜ் அல்லது வந்துக்கிட்டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைனிங் நம்ம செய்கிறேன்னு சொன்னால் நமக்கு மூணு ஆக்கள் தேவை யார் யாரு ஹெச்டிஎன்எல் அடுத்தது சிஎஸ்எஸ் அடுத்தது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த மூணு ஆக்களும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்யலான்னு சொன்னால் ஒரு வெப் பேஜை நம்ம டிசைனிங் பண்ணி கொள்ள முடியும் ஓகே அடுத்து வெப் டிசைனிங் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் அங்கே பேனர் ஒன்று காணப்படும் அந்த வெப்சைட்டில் நேம் பிரதிபலிச்ச மாதிரி அந்த பேனர் என்ன செய்யும் காணப்படும் அடுத்து அந்த பேனருக்கு கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹோம் சேவிஸ் எபவுட் அஸ் கண்ட கேஸ் போன்ற பேர்களை கொண்ட மெனு காணப்படும் அடுத்து சென்டரில் ஒரு விஷயம் காணப்படும் அந்த வெப்சைட்டில் மெயின் கண்டென்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே அந்த ஏரியாவில் தான் இருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லெஃப்ட் சைட்டில் நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அல்லது வேறு ஏதாவது கண்டென்ட்ஸை நம்ம வச்சு காணப்படும் அடுத்தது ரைட் சைடில் ஃபேஸ்புக் லைக் பேஜியல் அடுத்தது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அல்லது வேறு ஏதாவது தகவலை நம்ம உள்ளடக்கின மாதிரி ஒரு விஷயத்தை வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி ஃபுட்டர் சைடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்மளோட கப்பிரைட்ஸ் போன்ற தகவல்களை நம்ம உள்ளடக்கின மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இதே மாதிரி தான் இந்த வெப் பேஜ் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு விஷயத்தை செய்வோம் தானே அதைத்தான் நம்ம சொல்கிறோம் வெப் டிசைனிங் அல்லது ஸ்டடிக் பேஜ் அல்லது ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைனிங் இந்த ஸ்டடிக் பேஜ் வந்துக்கிட்டு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம டெக்ஸ் எடிட்டர் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி என்ன செஞ்சுருப்போம்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைல் ஒன்றை க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபைலை நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஹோஸ்டிங் ஒன்றை வாங்கி அந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த ஃபைலை அப்லோட் பண்ணும் இது சம்மந்தமான தொடரை நம்ம இன்ஷாலா அந்த செக்ஷன் வரக்குள்ள நான் சொல்கிறேன்னா அந்த ஹோஸ்டிங் அதை நம்ம என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வெப் சேவர்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ உங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைல் சொன்ன உங்களோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபைல் சொன்ன நீங்கள் கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபைல்ஸ் அப்படியும் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ப்ரௌசர் மூலமாக காட்சிப்படுத்தப்படும் வேறு எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் அதாவது எந்த ஒரு கனெக்ஷன் சொன்னால் அதுக்கு வந்துக்கிட்டு டேட்டா பேஸில் கனெக்ஷன் எதுவுமே இருக்காது ஓகே இதுக்கு நமக்கு ஸ்டடிக் பேஜுக்கு ஆர் ஆர் தேவை ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைனிங் அல்லது வெப் டிசைனிங்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு சொன்னால் வெப் டெவலப்மெண்ட்னு சொன்னால் என்ன அல்லது டைனமிக் பேஜ்னு சொன்னால் என்ன அல்லது பெக் அண்ட் டிசைனிங்னு சொன்னால் என்ன டைனமிக் பேஜ் வெப் டெவலப்மெண்ட் பெக் அண்ட் டிசைன் இந்த மூணு வார்த்தைகளும் உண்டு ஓகே இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் நம்ம வந்து செய்கிறோன்னு சொன்னால்
இந்த ஸ்டடிக் பேஜுக்கும் டைனமிக் பேஜுக்கும் வந்துட்டு என்ன வித்தியாசம் இதை எந்தெந்த சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம பயன்படுத்தும் பார்ப்போம் ஓகே ஸ்டடிக் பேஜுங்கிறது நம்ம இதுக்கு முதல் பார்த்த மாதிரி ஒரு டிசைனிங் இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஃபேஸ்புக்கில் லொக்கின் பேஜ் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போனீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்யும் வந்துக்கிட்டு உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை கேட்ட மாதிரி இருக்கு இதை நம்ம சொல்லுவோம் பப் டிசைனிங் சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ அவர் வந்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும் வந்துக்கிட்டு ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுவாங்க டைப் பண்ணது பிறகு லொக்கின் செல்லுபடிக்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லொக்கின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அவங்க அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளே என்டர் பண்ண டேட்டா என்ன செய்யணுச்சுன்னா சேவரில் வந்துக்கிட்டு கெச் பண்ணப்படும் அந்த கெச் பண்ண டேட்டாவை நம்ம தான் வந்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த டேட்டாவை என்ன செய்யணுன்றதை டிசைட் பண்ணும் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்ன செய்யணும் நம்ம டேட்டா பேஸில் இவரை யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கா அல்லது இவர் என்டர் பண்ண யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு மாதிரி சரிதானா அப்படி சொல்லிப்பாடு என்ன செய்யும் வந்துக்கிட்டு ஒரு கோடிங் சொன்ன எழுதுவோம் அந்த கோடிங் சரியாக இருந்தால் எந்த பேஜுக்கு போகணும் பிழையாக இருந்தால் என்ன எந்த பேஜஸுக்கு போகணும் அல்லது சரியான என்ன மெசேஜ் சொல்லணும் பிழையான என்ன மெசேஜ் சொல்லணுன்றதை டிசைட் பண்ணுறது நம்ம தான் சரியா இப்போ அந்த டேட்டாவை கேட் பண்ணி டேட்டா பேஸில் வந்துட்டு ப்ரொசஸ் பண்ணுற வேலையெல்லாம் யார் செய்வாங்க பெக்கன் சைட் அதாவது டைனமிக் பேஜ் இந்த சைட் மட்டும்தான் என்ன செய்யும் செய்யும் நம்மளோட லொக்கின் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கேன்னு சொல்கிறது என்னது டிசைனிங் பாட்டாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது இந்த ரெண்டுக்கும் இப்போ என்ன வித்தியாசம் பார்ப்போம் அங்கே டேட்டா பேஸ் வந்துக்கிட்டு எதில் ஸ்டடிக் பேஜில் வந்துட்டு டேட்டா பேஸ் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படலை டைனமிக் பேஜில் என்ன செய்யுது டேட்டா பேஸ் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படுது அடுத்த டிஃப்ரெண்ட் என்னது நான் எப்போ போனாலும் ஸ்டடிக் பேஜ் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அதே டிசைனில் தான் இருக்கும் ஆனால் டைனமிக் பேஜ் அப்படி இல்லை நான் ஒவ்வொரு முறை வந்துக்கிட்டு போகும்போது என்ன செய்யணும் சொன்னால் மாறிக்கொண்டிருக்கும் எப்படி எக்ஸாம்பிள் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் லொகின் சைட்டுக்கு நீங்கள் எப்போ போனாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் லொகின் பண்ணது போகிறோம் ஏபின்னு சொல்லி போட்டு இருக்கிற ரெண்டு நபர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னுச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட டிஃப்ரெண்டான யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் அக்கௌண்ட் போட்டு லொகின் பண்ணுறாங்க இப்போ ஏக்கு காட்சி படுத்துகிற வந்துக்கிட்டு அவரோட ஃபேஸ்புக் அந்த ஹோம் பேஜும் பிக்கு காட்சி படுத்துகிற வந்துக்கிட்டு ஃபேஸ்புக்கோட ஹோம் பேஜும் வித்தியாசமே இருக்கும் ஏன் ஏக்கு அவர் ரெஃப்ரெண்டை காட்சிப்படுத்தும் பிக்கு அவர் ரெஃப்ரெண்ட அந்த நியூஸ் ஃபீட்டை காட்சிப்படுத்தும் ஓகே அடுத்து என்ன டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் வந்துக்கிட்டு இங்கு பயன்படுத்தப்படுற விஷயங்கள் அங்கே ஸ்டடிக் பேஜில் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் போன்ற இதுகள் பயன்படுத்தப்படுது இங்கே சேவர் சைடு ஸ்கிரிப்டிங் லேங்குவேஜோட ஒரு டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று பயன்படுத்தப்படுது அடுத்த சீரியஸில் இன்ஷாலா ஹெச்டிஎம்எல்லை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ